আসসালামু আলাইকুম আইসিটি বাংলাদেশ নিবেদিত আমি মাহিনুর রহমান হৃদয় আইসিটি ফর অল ট্রেনিং এর কম্পিউটার জেনারেশন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি আপনাদেরকে কম্পিউটার জেনারেশন সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দিব কম্পিউটার জেনারেশনগুলো কি ওই জেনারেশনের মধ্যে কোন কোন কম্পিউটারগুলো ছিল এর সময়কালটা কি সেই সম্বন্ধে আপনাদেরকে আমি ধারণা দিব তো চলুন শুরু করা যাক কম্পিউটার জেনারেশন আমরা যদি কম্পিউটার কয়টি জেনারেশন হিসেবে দেখি তাহলে দেয়ার আর ফাইভ কম্পিউটার জেনারেশনস নাও টিল ডেট অর্থাৎ এখন পর্যন্ত আমরা কম্পিউটার জেনারেশনকে প্রজন্মকে পাঁচটা ভাগে ভাগ করতে পারি ফার্স্ট জেনারেশন নাইনটিন থেকে নাইনটিন অর্থাৎ প্রথম জেনারেশনের কম্পিউটারগুলো উনিশশো সাল এবং থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত যে এই সময়কা এই সময়টাকে বলা হয় কম্পিউটারের প্রথম জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশন নাইনটিন ফিফটি নাইন থেকে নাইনটিন সিক্সটি ফাইভ অর্থাৎ উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত সেই যে সময়টা ছিল সেই সময়টাকে বলা হতো কম্পিউটারের সেকেন্ড জেনারেশন থার্ড জেনারেশন নাইনটিন থেকে নাইনটিন অর্থাৎ উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত যে সময় সময়টা সেই সময়টাকে বলা হয় কম্পিউটারের থার্ড জেনারেশন ফোর্থ জেনারেশন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান থেকে নাইনটিন এইটি পর্যন্ত যে সময়টা আছে সেই সময়টাকে বলা হয় কম্পিউটারের ফোর্থ জেনারেশন ফিফথ জেনারেশন উনিশশো সাল থেকে এখন পর্যন্ত অর্থাৎ নাইনটিন থেকে এখন পর্যন্ত আজকে পর্যন্ত যে সময়কা এই সময়টাকে বলা হয় কম্পিউটারের পঞ্চম প্রজন্ম তাহলে আমরা দেখলাম কম্পিউটারের পাঁচটি প্রজন্মে কোন কোন সময় কোন কখন থেকে শুরু কখন কত দেশের তাহলে আমরা একটু বিস্তারিত দেখার চেষ্টা করি প্রত্যেকটি প্রজন্মে কি কি কম্পিউটারগুলো ছিল এবং ওই প্রজন্মের কম্পিউটারগুলো কি দিয়ে তৈরি হতো সেটা একটু দেখি প্রথমে আমরা কম্পিউটারের প্রজন্ম বললে প্রথম জেনারেশনের কথা চলে আসে ফার্স্ট জেনারেশন এই ফার্স্ট জেনারেশনের কম্পিউটারগুলো কীরকম ছিল দ্য ফিরিয়ট অফ ফার্স্ট জেনারেশন ওয়াজ ফ্রম ফোর্টি নাইনটিন অর্থাৎ উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত যে সময়টা আছে সেটা হচ্ছে আমরা প্রথম জেনারেশন সে সময় বলে বিবেচনা করি দ্য কম্পিউটার অফ ফার্স্ট জেনারেশন ইউজ বেকেহাম টিউবস অ্যাজ দ্য বেসিক কম্পোনেন্ট ফর মেমোরি অ্যান্ড সার্কিউটার ফর সিপিইউ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট অর্থাৎ প্রথম জেনারেশনের কম্পিউটারগুলো ভ্যাকিউম টিউবের উপর ভ্যাকিউম টিউবের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল সেই এই ভ্যাকিউম টিউব কিসে কাজ করতো মেমোরিরও কাজ করতো অর্থাৎ ডাটা ধারণ করারও কাজ করতো অ্যান্ড সিপিইউ হিসেবে প্রসেস করার জন্য ওই ডাটা প্রসেস করার জন্য সিপিইউ হিসেবেও কাজ করতো হচ্ছে কি ভ্যাকিউম টিউব আমরা যদি এই জেনারেশনের কিছু কম্পিউটার দেখি তাহলে এনিয়া আমরা যেটাকে ডিসপাত ফার্স্ট ডিজিটাল ইলেকট্রনিক কম্পিউটার বলি তা ফন্টম কম্পিউটার বলি এনিয়া অ্যাডবাগ ইউনিবাগ আইবিএম সেভেন IBM 650 এগুলো ছিল প্রথম জেনারেশনের কম্পিউটার আরও অনেক কম্পিউটার ছিল আমরা বেসিক কিছু মূল কম্পিউটারকে আপনার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি এরপরে দেখি সেকেন্ড জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশনের কম্পিউটারগুলো কি কীরকম ছিল একটু যদি দেখ বলি দ্য ফ্রিয়েট অফ সেকেন্ড জেনারেশন ওয়াজ ফ্রম নাইনটিন থেকে নাইনটিন অর্থাৎ প্রথম জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশনের কম্পিউটারগুলো সময়কাল যেটা ছিল সেটা হচ্ছে কি উনিশশো উনষাট থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত ইন দিস জেনারেশন ট্রানজিস্টর ওয়ার ইউজ দ্যাট ওয়ার সিপার কনজিউম লেস পাওয়ার মোর কম্প্যাক্ট ইন সাইজ অর্থাৎ এই জেনারেশনের কম্পিউটারগুলো প্রথম জেনারেশনের কম্পিউটারগুলো ছিল হচ্ছে ব্যাকিউম টিউবের উপরে কিন্তু সেকেন্ড জেনারেশনে এসে ব্যাকিউম টিউবের জায়গায় ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা শুরু করছে ট্রানজিস্টর ব্যবহার করার কারণে এই কম্পিউটার এই জেনারেশনের কম্পিউটারগুলো একটু চিপ আর অর্থাৎ কম দামে সস্তা হয় কনজিউম লেস পাওয়ার অর্থাৎ প্রথম জেনারেশনের কম্পিউটারগুলো ছিল একটু বেশি পাওয়ার নিত কিন্তু সেকেন্ড জেনারেশনে এসে সেটা কম পাওয়ার নেওয়া শুরু করে মোর কম্প্যাক্ট চেঞ্জ সাইজ অর্থাৎ সাইজ একটু আগের প্রথম জেনারেশনের কম্পিউটারগুলো আমরা যদি বিবেচনা করি অনেক বড় অনেক বড় ছিল কিন্তু সেকেন্ড জেনারেশনে এসে সেটা কি হয়ে যায় সাইজটা একটু ছোটো হয়ে যায় মন রিলায়েবল অর্থাৎ বেশি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ছিল অর্থাৎ ফার্স্ট জেনারেশনের কম্পিউটারগুলো হয়তো বা ভুল ভুল হতে পারতো কম্পিউটারে কিন্তু ফার্স্ট জেনারেশনের চেয়ে যদি আমি সেকেন্ড জেনারেশনটাকে বিবেচনা করি তাহলে সে কি ছিল মোর রিলায়েবল দ্যান অ্যান্ড ফাস্টার দ্যান দ্য ফার্স্ট জেনারেশন মেশিনস মেড অফ বিকেম টিউবস অর্থাৎ ব্যাকিএম টিউবস দিয়ে যেই কম্পিউটারগুলো তৈরি করা হতো সেগুলো হচ্ছে সেকেন্ড জেনারেশনের কম্পিউটারগুলো ছিল নির্ভরযোগ্য এবং ফাস্টার 
তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন কিছু যদি আমরা এই জেনারেশনের কয়েকটা কম্পিউটার যদি দেখি আইভিএম ওয়ান সিক্স টু জিরো আইভিএম সেভেন জিরো নাইন ফোর আরেকটা যদি দেখি সিডিসি ওয়ান সিক্স ফোর জিরো সরি জিরো ফোর সিডিসি থ্রি সিক্স জিরো জিরো ইউনিভাক ওয়ান ওয়ান জিরো এইট তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন প্রথম জেনারেশনের যে কম্পিউটারগুলো ছিল সেই কম্পিউটারটা ছিল হচ্ছে প্যাকিয়াম টিউবের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা আর সেকেন্ড জেনারেশনের যে কম্পিউটারগুলো ছিল সেটা হচ্ছে ট্রানজিস্টরের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা এখন যদি আমরা দেখি থার্ড জেনারেশন থার্ড জেনারেশনের কম্পিউটারগুলো যদি দেখি তো বলতে পারি দ্য পিরিয়ড অফ থার্ড জেনারেশন ওয়াজ ফ্রম নাইনটিন থেকে নাইনটিন অর্থাৎ যে থার্ড জেনারেশন যে সময়কালটা ছিল সেটা হচ্ছে কি নাইনটিন সিক্সটি ফাইভ অর্থাৎ উনিশশো পঁয়ষট্টি থেকে উনিশশো একাত্তর সাল পর্যন্ত দ্য কম্পিউটার অফ থার্ড জেনারেশন ইউজ ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট অর্থাৎ ফর থার্ড জেনারেশনের কম্পিউটারগুলো থেকে শুরু করে আমরা আইসির ব্যবহার করতে শুরু করি ইন প্লেস অফ ট্রানজিস্টর অর্থাৎ ট্রানজিস্টরের জায়গায় আমরা কি ব্যবহার করি আইসি ব্যবহার করি অর্থাৎ আমরা বলতে পারি থার্ড জেনারেশন থেকে মাইক্রো প্রসেসরের শুরু মাইক্রো প্রসেসর অর্থাৎ প্রসেসর শুরু করা হয় থার্ড জেনারেশনের কম্পিউটার থেকে এ সিঙ্গেল আইসি হ্যাজ মেনি ট্রানজিস্টর আমরা জানি একটা আইসিতে অনেকগুলো ট্রানজিস্টর থাকে রেজিস্টর থাকে অ্যান্ড ক্যাপাসিটর থাকে অ্যালং উইথ দ্য অ্যাসোসিয়েটেড সার্কিট অর্থাৎ এই ট্রানজিস্টর ক্যাপাসিটর রেজিস্টর সবগুলো মিলে একটা কি তৈরি করে সার্কিট তৈরি করে অর্থাৎ একটা আইসি তৈরি করে এই আইসিটা অন্যান্য যেন অন্যান্য কম্পিউটারের চেয়ে এই ট্রানজিস্টর এবং ব্যাকিউম টিউবের চেয়ে এই আইসিটা কি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটটা একটু কি হয় স্পিড হয় পারফরমেন্সটা ভালো থাকে তো থার্ড জেনারেশনটার আমরা কিছু কম্পিউটার দেখি সেটা হচ্ছে আইপিএম থ্রি সিক্স জিরো সিরিজ হানিওয়েল সিক্স জিরো জিরো সিরিজ ফিডিফি পার্সোনাল ডাটা প্রসেসর আমরা কিন্তু থার্ড জেনারেশনে পাই আইবিএম থ্রি সেভেন জিরো ওয়ান সিক্স এইট এইগুলো এই কম্পিউটারগুলো কিন্তু আমরা থার্ড জেনারেশনে পাই টিডিসি থ্রি সিক্স ওয়ান ইত্যাদি অর্থাৎ এই জেনারেশনে আমরা এই কম্পিউটারগুলো পাই এবার এরপরে আসি ফোর্থ জেনারেশন ফোর্থ জেনারেশনের কম্পিউটারগুলো যদি আমরা একটু দেখি তাহলে আমরা খুশি হব ফোর্থ জেনারেশনে এসে দ্য ফ্রি আউট অফ ফোর্থ জেনারেশন ওয়াজ ফ্রম নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান নাইনটিন এইটি অর্থাৎ উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত যে পিরিয়ডটা অর্থাৎ সময়কালটা ছিল সেই সময়টাকে আমরা বলি কম্পিউটারের চতুর্থ প্রজন্ম চতুর্থ জেনারেশনের কম্পিউটারগুলোর মধ্যে ভিএলএসআই অর্থাৎ ভিএলএসআই মিনস হচ্ছে কি ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ব্যবহার করা হতো অর্থাৎ এগুলো ছিল থার্ড জেনারেশনের চেয়ে থার্ড জেনারেশনকে উন্নয়ন করে ডেভেলপেশনের আইসির চেয়ে এই কম্পিউটারের মধ্যে অর্থাৎ ফোর জেনারেশন কম্পিউটারের মধ্যে ভিএলএসআই অর্থাৎ ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ব্যবহার করা হয় এই এটার সুবিধাটা কি অর্থাৎ আমরা যখন থার্ড জেনারেশন কম্পিউটারগুলো দেখি তাহলে ফোর জেনারেশনের কম্পিউটারগুলো ছিল একটু কি থার্ড জেনারেশন কম্পিউটারের চেয়ে অনেক স্পিড অনেক বেশি স্পিড তারপরে আমরা দেখতে পাই এটা অনেক ছোটো থার্ড জেনারেশন কম্পিউটার চেয়ে এটা একটু ছোটো তারপরে কম প্রাইজে সহজে রিলায়েবলও ছিল অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য ছিল সহজে আমরা কিন্তু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা যাইত সো আমরা যদি চতুর্থ প্রজন্মের কিছু কম্পিউটার দেখি তাহলে ডিইসি টেন স্টার ওয়ান এক হাজার ফিডিফি ইলেভেন রে ক্রে সুপার কম্পিউটার অর্থাৎ আমরা প্রথম সুপার কম্পিউটারটা কিন্তু এই চতুর্থ জেনারেশনে পাই ক্রে এক্স সুপার কম্পিউটার অর্থাৎ এই সুপার কম্পিউটার কিন্তু চতুর্থ জেনারেশন থেকে শুরু হয় তৈরি করা শুরু হয় এরপরে সর্বশেষ যে জেনারেশনটা সেটা হচ্ছে কি ফিফথ জেনারেশন পঞ্চম জেনারেশনের কম্পিউটারগুলো যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা এখন পর্যন্ত যেই কম্পিউটারগুলো ইউজ করতেছি সেটাকে আমরা পঞ্চম জেনারেশনের কম্পিউটার বলি দ্য ফ্রি আউট অফ ফিফথ জেনারেশন উনিশ ইজ নাইনটিন থেকে টিল ডেট অর্থাৎ উনিশশো থেকে এখন পর্যন্ত যে সময়টা সেই আসছিল সেই সময়টাকে বলা হয় এখন পর্যন্ত সময়টাকে বলা হয় পঞ্চম জেনারেশন ইন দ্য ফিফথ জেনারেশন বিএলএসআই টেকনোলজি বিকাম ইউএলএসআই অর্থাৎ আমরা জানি চতুর্থ বলেছি চতুর্থ জেনারেশনের কম্পিউটারগুলোর মধ্যে ভিএলএসআই টেকনোলজি ব্যবহার করা হতো কিন্তু পঞ্চম জেনারেশনে যখন কম্পিউটারগুলো বিজ্ঞানীরা কম্পিউটার ডেভেলপ করে তখন কি করা হয়েছিল ইউএলএসআই অর্থাৎ আলট্রা লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেটেড টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছিল রেজাল্টিং 
in the production of microprocessor chips having 10 million electronic components or that is a VLS ULSI technology that she like a process microprocessor a microprocessor a minimum 10 million electronic component I get transistor resistor milli 10 million electronic component a term like a chute microprocessor other mode the bit the man that money is a to speed amra computer will have a hard code to see at all comprise amra computer to have a hard code to see shop will be a macro car on hot a ulsi technology currently so i'm ready to be a company generation a are to wish information the key the whole a this generation is based on parallel processing hardware I'm looking to a generation may connect hardware by plan and processing hardware by an artificial intelligence or that artificial intelligence by software by the window that I'm the journey a computer to bottom on you take a ball how a kid team would be motta you take a man who shot a man is your brain is at the tool on a car on is a artificial intelligence is software you can talk about a generation fifth generation if I all the high level language or the job to turn it high level language you know a show most of language into I'm right I hope to from some generation at the icon can come back this a high level language will see C plus plus Java C sharp Python Java skip a show most the language will look into I'm right by what's a a from some generation a generation is I'm back in the computer science a parallel or a upper a computer science a parallel or a into a language will it happen about our government a show most the language will look at number from some generation ever the fifth generation I'm yet to add to features below the I'm right to the key to the fifth generation in computer tool of our body to make to fit to features below the other nation I'm going to look at that the main features of fifth generation are ULSI technology I mean I agree will it say ULSI ultra large scale integrated technology or that ultra large scale integrated technology by our core a quantum generation a computer will design for a hit development of true artificial intelligence or that a quantum generation a shape I'm lucky for it artificial intelligence devil of Cori data I'm ready to believe it in with the motta data manager human brain and motor key got the body chin the got the body cuts got the body development of natural language processing or that a quantum generation in a mod day I'm looking to a mother natural the amraji language will be our glory she language take a process correct into share binary to open to go to machine language or month or core a shaking the process got the word to say she am okay output did the word to say I'm making the bang label this is shaking I'm okay translate core English edit check I'm making to English you will this is she am okay translate core a RV did it check the holy a generation a I'm right she natural language processing day by more user-friendly interface with multimedia features I'm looking to I can jot to jot to design that this is a 3d 2d third for a job jot to the on a website they give a page they give but I'm ready to develop the variety of shundo shundo I'm a graphics that this is a graphics a cost that this is a most of us will look into I'm a phone some generation a a media will look in the phone some generation a by a product and last every every ability of very powerful and compact computer at super rate I'm a calm dummy I'm right on Chile into one of the three stories as our position as a bitch as a tag at the at a part of hello processor page at the ballot computer did a develop for the part is a bill for the part is the whole a availability of very powerful and compact computer at cheaper rates are talking to him a calm dummy show style into I'm wrong on a big she come borrow ballot computer party follow for him on a computer party get a powerful जेट हम लोगों को बोले हम लोग पीसी बोले जी ठीक है हम लोग शासन राज्य हम लोग पार्टी में ले शवाई व्यवहार करी ये चीज़ लो हमारे कंप्यूटर के फीचर और तब बहुत सिस्टम पंचम पंचम में किसी बहुत सिस्टम हम लोग तो यार तो जो देखी पंचम पंचम में किसी कंप्यूटर जो हम लोग देखी डेस्कटॉप कंप्यूटर के इंतज़ाम तो ये अल्ट्रा बुक तो हम लोग जाने एक तो स्लीम ताके और और एक तो हाई प्रेस होय पावरफुल एक तो और नॉन लैपटॉप ऐसे लैपटॉप लैपटॉप कंप्यूटर से अल्ट्रा बुक कंप्यूटर को एक तो क्यों होय पावरफुल होय तो शीत वो किन्तु हम लोग फंक्शन पोज़न में पाए क्रोम बुक अर्थात गूगल जे गूगल जे क्रोम बुक नाम 
এটাই ছিল হচ্ছে আমার ফার্স্ট জেনারেশন থেকে শুরু করে পঞ্চম জেনারেশন পর্যন্ত অর্থাৎ ফিফথ জেনারেশন পর্যন্ত একটা ডিসক্রিপশন অথবা বর্ণনা হোয়াট উই লার্ন ফ্রম টুডেস লেসন আমরা যদি নিজেকে প্রশ্ন করি তাহলে আমরা কি শিখেছি এই লেসনটা থেকে আমরা শিখেছি কম্পিউটার জেনারেশন সম্বন্ধে অর্থাৎ কম্পিউটারের জেনারেশনটা কি কোন কোন সময় কোন কোন জেনারেশন এসেছে সেটা কিন্তু আমরা শিখেছি এরপর আমরা কম্পিউটার ফিচার্স কিছু ফিচার্স দেখেছি কোন জেনারেশনের কম্পিউটারটা একটু স্লো ছিল আর কোন জেনারেশনের কম্পিউটারটা একটু হাই স্পিড ছিল অ্যান্ড কোনটা দাম বেশি ছিল কোনটা দাম কম ছিল এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা দেখেছি ফিফথ জেনারেশন এসে বিশেষ করে ফিফথ জেনারেশনের কম্পিউটারগুলো ফিচার্সগুলো দেখেছি এবং ওই কম্পিউটার ফিফথ জেনারেশন কম্পিউটারের ফিচার্সগুলো আমরা দেখেছি আশা করি আপনাদের সবার ভালো লেগেছে ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এবং পরবর্তী ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে আল্লাহ হাফেজ